kota Jogja harus kita kuasai pada siang hari. Beberapa perencanaan terkait aksi ini juga kerap dilakukan luar keraton. Sultan kirim surat kepada Panglima Besar. Panglima Besar ada di perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Bicarakan dengan komandan setempat Jogja, Rekol Suharto. Panglima Besar juga memerintahkan seorang letan kolonel, dokter Wilater Buta Galung namanya. Galung, kamu pinter, bikin rencana ini. Dia pulang ke Diponegoro di Jawa Tengah, lapor kepada kolonel Bambang Sugeng. Nah, Bambang Sugeng mengeluarkan perintah serangan siap. Kamu sanggup gak ini melakukan siang hari? Dijawab sanggup. Kolonial Simatupang membuat berita dalam bahasa Inggris supaya disiarkan ke dunia luar. Mengenai serangan ini, satu malam. Pak Bambang Sugeng yang langsung melakukan perintah itu kepada Werkres 3. Hasil rapat di Gunung Sumbing. Dari Gunung Sumbing, dia dengan aj satu ajudan beserta wakilnya Pak Wiliater Huta Galung, dia mencoba mendekati langsung ke area sasaran. Karena waktu itu banyak pilihan untuk serangan umum, Semarang, Magelang, dan mereka lebih memilih Jogja yang harus menjadi serangan yang spektakuler di situ. Didapat informasi dan mereka langsung melakukan rapat pada awalnya itu sudah disiapkan di sekolah desa. Namun itu jadi gagal karena waktu itu sudah disinyalir bahwa informasi bocor. Akhirnya mereka pada malam hari melakukan itu di pesawahan. Ya kira-kira pesawahannya hampir tidak tidak jauh seperti inilah di sepasam apa namanya gubuk ya mungkin itu bisa agak sedikit menonton karena dia di tengah sawah ya, seperti itu di situ mulai dirancang uh, diberitahukan semua sistematika bagaimana nanti serangan itu dilakukan gerakan dari Pak Bambang Sugeng itu tidak jauh dari Banaran markas dari uh, wakil kepala staf angkatan perang ke arah selatan itu sudah menjadi wilayah Werkes 3 jadi diperhitungkan itu tidak akan jauh dari dari wilayah-wilayah itu. Ini adalah tetenger rute dari Letkol Soeharto pada saat itu waktu melakukan komunikasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari sini eh, pada malam hari beliau itu bergerak ke rumahnya Sultan yang kita lihat di sebelah kiri kita. Dan di sanalah mereka melakukan eh, komunikasi termasuk eh, persiapan-persiapan seperti apa yang akan dilaksanakan di dalam kota pada saat e, serangan umum terjadi. Untuk semua TNI atau gerilyawan itu sudah disiapkan di e, rumah pabean namanya rumah pabean. Mereka boleh kalau mau terdesak atau apa, mereka langsung bisa masuk ke sana dan itu akses langsung menuju keraton dan di sana mereka sudah safety dan ini kebetulan e, salah satu jalur yang dipakai oleh e, Pak Harto waktu mau menghadap ke Sultan Hamengkubuwono IX. Serangan dipersiapkan benar-benar matang. Budi Harjo ditunjuk membuat keterangan pers di Banaran. Siaran pers inilah yang kemudian disiarkan melalui siaran radio Playen dan Wiladek ke seluruh dunia. Selasa dini hari, 1 Maret 1949. Menjadi satu hari yang sangat dinanti pasukan Werkrise 3 di Yogyakarta. 2.000 pasukan yang terbagi dalam 7 sub Werkrise telah siap melakukan serangan spektakuler. Untuk saat itu sangat-sangat rapi, dengan segala keterbatasannya sangat rapi. E, buktinya mereka bisa melakukan penyusupan ke dalam kota dari semua sisi. Itu hampir sama sekali tidak diketahui Belanda. Hampir sama sekali, hampir sempurna. Mayor C.A.J. Lilik Pramana, Kepala Seksi Pusat Dokumentasi Penulisan Sejarah dan Perpustakaan, Pembinaan Mental Kodam 4 di Penegoro, memaparkan bagaimana gerak maju para pasukan yang mengepung jantung kota Yogyakarta pagi itu. Peta ini kita dapatkan dari dokumen, dokumen yang dibuat oleh jarak dan waktu itu, bisa jadi peta ini didapatkan dari sumber aslinya, markas Cetendi di Yogyakarta waktu itu. 
rencana serangan yang dilakukan bahwa memang lebih dominan dilakukan oleh Verkris 3 ya sub-subnya kemudian ada dari masyarakat ada organisasi-organisasi ada laskar ya laskar-laskar yang banyak yang terlibat peta dari dislokasi Belanda sendiri tentara Belanda sendiri di Jogja waktu itu ada kurang lebih satu batalion plus pasukan parako para komando kemudian pasukan dari kavaleri dan pasukan-pasukan bantuan tempur secara dislokasinya posisi-posisi tentara Belanda waktu itu ada di kantor pos besar di sini posisinya kemudian yang kedua adalah gedung agung pos ketiga itu benteng Vandenberg yang keempat pabrik Watson yang sekarang menjadi hotel Purosani di sisi utara stasiun Tugu timurnya stasiun Tugu jadi kalau kita melintas dari sini ini adalah jalan sepanjang jalan Malioboro kemudian ini jalan Mangku Bumi dan ini sampai ke Tugu sampai ke Cetis nah disinilah kedudukan kedudukan tentara Belanda waktu itu ya sampai di ini di Hotel Tugu kemudian ada juga yang di Kota Baru ke-7 posisinya ujung jalan Mangku Bumi